De familie Jelies komt terug van een middagje woondingen shoppen. Ze hebben groots ingeslagen, want er staat een slaapkamerverhuizing op het programma. Baby Joni krijgt haar eigen kamertje. Ik wil eigenlijk eerst die dekbed even hebben. Oh, je wil eerst de dekbed. Dan kan ik ze in de was doen. Waarom moeten die in de was? Omdat ik die gewast op mijn op, op bed heb willen hebben. Ja, maar lieve schat, die, die rol die moet eerst uit... uit, uit uh, nee, mag ik de dekbed nu? Het. De dekbed overtrekken, sorry. Oh. Oh. Ja, die kan niet in de was. Ja, weet ik dat. Oh, nou, nou, nou weet ik het niet meer. Deze? Ik met overtrek. Johan. Uh, deze dan? Nee. Deze? Oh, geef mij wijs. Nee, ja. Hier ook. Geef mij wijs. Weet ik dat? Ja, die. Ik met overtrek. Weet ik dan wat dat is? Oh, jongen. Hier. Bij de familie Jelies heeft iedereen zijn eigen expertise. Uh, Janneke, wat is een uh, safonnetje? Wat is dit? Wat is een safon? Huh? Weet jij wat een chafonnetje is? Ja? Nou? Een wasbakje bij de toilet. <laughs> ja, Johan. Met negen kinderen wordt er nog wel eens een bedje verschoven bij de familie Jelies. Daar kijken ze inmiddels niet meer van op. Hallo. Hi, dit is Aida en Jantien is de kamer. Deze kamer was vroeger van Deline. Nee, daarna van Harry. Hm? Daarna van Jantine, daarna weer van Harry en nu zie je van mij. De huidige kamer van Wieline wordt vandaag de kamer van de bijna eenjarige Joni. Het is de bedoeling dat ze vanavond naar boven gaat. Dat ze naar Wieline bed gaat en dan uh, lekker uh, van onze kamer af gaat. Het liefst hou ik erbij me, maar uh, voor het huwelijk is het beter als ze naar boven gaat. Wieline trekt voorlopig in bij haar zussen Carolien en Janna. En daar moet van alles voor gebeuren. En de kinderen Jelies zijn gewend om dan te helpen. Nee, 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 ze kan het zelf. Heb jij al getild, Wieline? Ja, hè? Deze twee rollen, Harry, naar die slaapkamer toe. Hé, hey, dames, gaan jullie allemaal even weg hier. Nee, ik kan niet. Maar... Ja, dat wil ik zien. Oh, wat was. Harry, mijn accu tol. Waar ligt die? In de auto. En een rol, en een rolmaatje. Goed. Ik wil dat jullie nu allemaal naar beneden gaan. Ja, ja? allemaal. Nu, nu, nu. Heel hup. Harry. Harry, jij ook. Nee, Harry moet helpen. Tuurlijk. Nou, gaan we de, nou het bed, het bed even uh, in elkaar. Ook snijden. Als het open snijden valt, mag jij hem open snijden. Ja. ja. In Tollebeek zorgt de transfer van baby Joni voor een gezellige klusdag. Kun je mij nadoen, Harry? Ja. Kom maar. Johan en zoon Harry gaan samen het nieuwe stapelbed in elkaar schroeven. Hand erop. Ja, goed zo. Oh, oh, oh. kijk, als je altijd, altijd als je klaar bent, het eerste wat je doet is dicht. Te veel. Het is een natuurlijke stapelbed. Wat is dit dan, joh? Schuurpapier. Als de mannen het voor elkaar krijgen, gaat Joni vanavond voor het eerst naar haar eigen kamer. Ze heeft dan bijna een jaar bij haar ouders geslapen. Voor Janneke is dit lastig. Vooral omdat Joni haar laatste kind is. Gelukkig wil ik het niet noemen, hoor, de laatste. Als ik mijn gevoel laat volgen, dan kwamen er nog een paar bij. Maar uh, een paar. we moeten ook ons verstand uh, volgen. En we moeten heel, heel gezegend zijn met zo'n mooi gezin. Alles gezond. Alles gaat goed. Genoeg zo. Is het genoeg zo? Ja. ja? Het was heftig ook de laatste, hè? De laatste zwangerschap. Ja, ja. Nou, heftig. De, de zwangerschap is heel zwaar. Ik merkte aan mijn lichaam dat je gewoon wat ouder bent. Dan kan ik mijn hart wel volgen en zeggen van, uh, oh, ik wil nog wel een, uh, een kleintje erbij. En, uh, maar dat gevoel blijft. Ik denk als ik 50 mag worden dat het nog zo is. Dat ik nog dat gevoel heb van, uh, dat is toch mooi. Va, als Joni 10 is, dan ben ik um, uh, 19. Nee joh. Jawel. Nee. Oh ja. ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Je hebt gelijk, oh, man. Ik heb zelf altijd een groot gezin gewild, altijd wel. Maar op een gegeven ogenblik, nu de leeftijd zo is, is klaar. Als we meer kinderen hadden gewild, nou, hadden we jonger getrouwd moeten zijn. 
Het wordt ook tijd dat je uit de kleintjes gaat. Het is goed. Het is nu een tijd voor, uh, voor andere dingen. Om vooruit te kijken met ons gezin. En ons te storten op de pubers. Die ook een aandacht nodig hebben. Hè? Nou, topper. Ja, volgens mij is deze bijna droog. We zijn bij allemaal bijna droog. Ja, hè? het gaat heel hard. Harry. Ja? Ik heb een probleem. Wat? Ik heb de verkeerde stang gepakt. Deze moeten we hebben. Nou, dan schuif ik hem gewoon helemaal uit elkaar. Dat kan wel. Ik ga even eerst nadenken voordat ik fouten ga maken. Ik ga eerst even nadenken. Harry, vier van dezelfde schroeven weer, jongen. In Tollebeek Goed zo, jongen. doen Johan en Harry er alles aan om het stapelbed op tijd in elkaar te hebben. Janneke zoekt ondertussen de kleding van Johnny uit, want ook die verhuist mee naar boven. Die is ook al te klein. Mag ik die opvouwen? Lief, oh. Mag ik die opvouwen? Die mag jij opvouwen. Die is makkelijk. Welke maten passen nog wel? 80. Vind je de 70 niet meer? Ja, die past nog wel, want dit valt, die valt groot. Die Joni was al best wel groot bij de geboorte, dus ze was overal heel snel uit. Hier, wat ze past hier neerleggen, wat ze niet meer past daarin. Dat is voor jou, hè? Gaat dit voor mij? Ja. Gaat dit voor mij? Gaat dit voor mij? De kleertjes die Joni niet meer past, geef Janneke door aan de buurvrouw. Een jonge vrouw die van het derde mag lopen nu. En die weet dat ze een meisje krijgt. Dus dan weet ik ook dat het is goed. Het is, uh, komt op een goede plek. Dat maakt het iets makkelijker. Oké, okay, ik ken echt goed hebben, zegt hij. En dan niks aan, dan gooi het lekker een beetje bij Waypoint of bij. Uh... Dank je. Ja? Het zal vast wel wat tussen zitten, toch? Als er is, maar is. Nou, nee? echt wel. <laughs> Het is bijna einde dag, maar het stapelbed is nog niet klaar. En het duurt niet lang meer voordat de kleinste naar bed moeten. Maar wat is, wat is er moeite? De, de doeken erom of zo? Nou, weet je wat het is? Normaal krijg je borden kant en klaar en dan schroef je dat in elkaar. Ja? Maar nu moet je ieder bord met pennetje... Kijk, hier moeten pennetjes moeten ingeschoven worden, vastgedraaid. Dan weer een buisje zo in, dan weer zo. Oh. Er zit gewoon heel veel. Het is makkelijk, maar Ja, veel. maar het kost gewoon tijd. Ik dacht, is dat al? <laughs> nou, daar komt ze. Wie? Jij? Ja. Waarom heb je niet even geholpen dan? Ja, ze zijn al geholpen. Geweest. Is het niet een idee om hier gewoon drie matras neer te leggen? Dan nee. kan Joni even goed gewoon hier liggen. Ja. Die fase heb ik nu gehad, weet je. Nu heb ik ook zoiets van, nou ook gewoon niet. Nou luister, dan, zet, dan leggen we hier nog één matras neer. Ja. En dan kan Carolien op die matras en Weline en Jantine kunnen voor die ene nacht wel samen en in het bed. Dan hoef ik nou niet... Van twee matrassen. Weline en hier... Jana bedoel je? Ja, Weline en Jana al in één bed. Dat kan toch? Ja, dat doen ze toch vaak. Ja, en dan één matras hier op de grond. Ja. Ze kruipen toch altijd bij elkaar in bed. Ja, zo is het. Doen we dat. Gaat goed, uh, Carolien? Ja. Al het karton? Ja? Waar je vader achter in de bus gooit. in. Is de bus nog open? Ja, als het goed is wel, ja. Oké, okay, dus dat ook? Hè? Huh? Dat is groter? Ja, kom maar zo van de trap af. En dat is... Ik ben niet goed. 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 Ik ben